Assalamu alaikum dear students welcome to my second biology lab class asha kori shokole onek bhalo acho goto class e amra alochona korechhilam jibobiggyan byabohariik boi er ditiyo potrer titiyo adhyay niye aaj alochona korbo choturtho adhyay niye alochyo bishoy manobdeher osthi somuho porjobekkhon amra jani ekjon purno boyoshko manusher dehe 206 ti osthi থাকে এখন তোমাদের প্রশ্ন আসে মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে মিস আমরা কি তাহলে 206 টি অস্থি চিত্রই খাতায় আঁকবো না আমরা বোর্ডের ব্যবহারিক পরীক্ষায় যে অস্থিগুলো সবচেয়ে বেশি নমুনা হিসেবে প্রদর্শিত হয় সেই অস্থিগুলো পর্যবেক্ষণ করব এবং খাতায় চিত্র আঁকব আজ আমি শুধু তোমাদের খাতা তৈরির জন্য সংক্ষেপে আলোচনা করব কলেজ খুলে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব এবং সুন্দর করে অস্থিগুলো দেখিয়ে দেব চলো তাহলে শুরু করি এখন তোমরা যেটি দেখতে পাচ্ছ এটি একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের কঙ্কাল বা স্কেলিটন এখান থেকে আমরা আটটি নমুনা পর্যবেক্ষণ করব প্রথমে যেটি পর্যবেক্ষণ করব সেটি মানব দেহের মেরুদণ্ডের এই অংশটিকে মেরুদণ্ড বলা হয় মেরুদণ্ডে যে অস্থিগুলো রয়েছে এগুলোকে এককভাবে কশিরুকা বলা হয় মোট তেত্রিশটি কশিরুকা নিয়ে একটি মেরুদণ্ড গঠিত আমরা প্রথমে যে অস্থিতি দেখব এটি সার্ভাইক্যাল কশেরুকা প্রথম ষাটটি কশেরুকাকে সার্ভাইক্যাল কশেরুকা বলে এককভাবে দেখলে কশেরুকাটি দেখতে এরকম এটি দ্বিতীয় সার্ভাইক্যাল কশেরুকা এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর যে স্পাইনাস প্রসেসটি রয়েছে এই স্পাইনাস প্রসেসটি শীর্ষ প্রান্ত দ্বিখণ্ডিত থাকে এই চিত্রটি খাতা আঁকতে হবে পাশে বৈশিষ্ট্য দেয়া আছে বাংলা পেজে বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে এরপরে যে অস্থিতি দেখব সেটি থোরাসিক কশেরুকা বা বক্ষদেশীয় কশেরুকা অষ্টম থেকে উনিশতম পর্যন্ত এই বারোটি কশেরুকাকে থোরাসিক কশেরুকা বলে একে এককভাবে দেখলে এরকম দেখায় এটি থোরাসিক কশেরুকার চিত্র এই চিত্রটি খাতায় আঁকতে হবে আমি তোমাদের সুবিধার জন্য একটি নমুনা পেজ দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে খাতাটি আঁকতে হবে দেখো একটি নমুনা পেজ এখানে পরীক্ষণের নাম লিখতে হবে তারপর যে চিত্রটি আঁকবো সেই চিত্রের নাম একটু বড় করে লিখে চিত্রটি আঁকতে হবে লেবেলিং অবশ্যই সর্ব ডানে করতে হবে সব শেষে চিত্রের নিচে চিত্রের নাম লিখে লিখতে হবে ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় চিত্রটিও আঁকতে হবে এরপরে যে অস্থি দেখব অস্থিগুলো দেখব সেটি মানব দেহের অগ্রপদের অস্থি এটি অগ্রপদ এই অংশটিকে বলা হয় হাতের অস্থি প্রথমটি হিউমেরাস দ্বিতীয়টি রেডিয়াস এবং আলনা এগুলো এককভাবে এখন যেটি দেখতে পাচ্ছ এটি হিউমেরাসের চিত্র পাশে বৈশিষ্ট্য দেয়া আছে নিচে যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ এটি রেডিয়াস এবং আলনার চিত্র এই চিত্রটি খাতায় আঁকতে হবে দুটি চিত্র নমুনা পেজ দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এটি নমুনা পেজ ঠিক এভাবে চিত্র দুটো কমপ্লিট করতে হবে এরপরে যে অস্থিগুলো দেখব সেটি পশ্চাৎপদের অস্থি এটি পশ্চাৎপদ এই অংশটাকে বলা হয় পায়ের অস্থি প্রথমটি ফিমার দ্বিতীয়টি টিবিয়া ফিবুলা মানব দেহের সবচেয়ে বড় অস্থি হল এই ফিমার এককভাবে এটি একটি ফিমারের চিত্র এই চিত্রটি খাতায় আঁকতে হবে এর সাথে এটি টিবিয়া ফিবুলার চিত্র এই চিত্রটিও একত্রে আঁকতে হবে পাশে বৈশিষ্ট্য দেয়া আছে আমি নমুনা পেজ দেখিয়ে দিচ্ছি এটি হলো পশ্চাৎপদের অস্থি দুটির নমুনা চিত্র নমুনা পেজ এভাবে চিত্র দুটো কমপ্লিট করবে এরপরে যে অস্থিটি দেখব এটি বক্ষ অস্থি চক্র বক্ষ অস্থি চক্র দুজোড়া অস্থি সমানে গঠিত দুটি স্ক্যাপুলা এবং দুটি ক্লাভিকল ক্লাভিকল হল সামনে সম্মুখ দিকে ক্লাভিকল সম্মুখ দিকে অবস্থিত এই অংশটাকে আমরা কলার বোন বা বিউটি বোন বলে থাকি এবং স্ক্যাপুলা ঠিক আমাদের কাঁধের পেছনে অবস্থিত এই অংশটি আমরা এখানে শুধু স্ক্যাপুলা সম্পর্কে জানব এককভাবে স্ক্যাপুলাটি দেখতে এরকম এর সম্মুখ এবং পশ্চাৎ অংশে একটু পার্থক্য আছে এই জন্য 
দুটো চিত্রই দেয়া হয়েছে এটি আসলে একটি স্ক্যাপুলার দুটি সম্মুখ দিক এবং পশ্চাৎ দিক এই দুটো চিত্রই খাতায় আঁকতে হবে এর সাথে সর্বশেষ যে নমুনাটি দেখব সেটি হলো শ্রোণী অস্থি চক্র এই অংশটি নিচে যে এই অংশটি দেখা যাচ্ছে এটি শ্রোণী অস্থি চক্র এটি শ্রোণী অস্থি চক্রের চিত্র গাজী আজমল স্যারের বইয়ে নিচেও আরও দুটি চিত্র দেয়া আছে একটি পুরুষ এবং একটি মহিলা শ্রোণী অস্থি চক্রের স্ত্রী এবং পুরুষ শ্রোণী অস্থি চক্রের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে এই চিত্র দুটো দেয়া হয়েছে তোমাদের তুলনা করার জন্য এই চিত্র দুটো আঁকতে হবে না আমাদের প্রথমে চিত্রটি আঁকতে হবে আমি তোমাদের একটি নমুনা পেজ দেখিয়ে দিচ্ছি এই হলো নমুনা পেজ যেহেতু বক্ষ অস্থি চক্রে দুটি অস্থি সমন্বয়ে গঠিত সেখানে যে অস্থিটি চিত্র আঁকবো সেটার নাম রাখে যেভাবে উল্লেখ করতে হবে বাকিগুলো ঠিক একইভাবে সুন্দর করে আঁকতে হবে কে ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে এ পর্যন্তই সকলেই অনেক অনেক ভালো থাকবে সকলকে অনেক শুভকামনা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ